Machine learning investigates how computers can learn or improve their performance based on data. For example, a typical machine learning problem is to program a computer so that it can automatically recognize a target person from a set of examples. Machine learning is a basic philosophy. Ta king, dharo, ekdom jodi ami basic kotha ta bolli. Sheta hoyche je ami sixth semester kichhi student er attribute computer ke training dewa la. Je sixth semester student mane tader course thakbe hoyche database management system lab to oder course thakbe data mining. Therefore, যদি কোন স্টুডেন্ট আসে এবং তার কোর্স কারিকুলামে যদি এই দুইটা সাবজেক্ট ইনক্লুডেড থাকে তাহলে তাকে আইডেন্টিফাই করবে 6th সেমিস্টার স্টুডেন্টের উপরে তো এখানে ওই ব্যাট পার্টে বলা আছে যে ফর एग्जांपल এ টিপিক্যাল মেশিন লার্নিং প্রবলেম ইজ টু প্রোগ্রাম এ কম্পিউটার একটা কম্পিউটারকে এমন ভাবে প্রোগ্রাম করা যাতে সে অটোমেটিক্যালি একটা সেট থেকে কোন একটা ব্যক্তিকে চিনতে পারে तो एक ने शंका था तो शेटे बोला थे मशीन लर्निंग इन्वेस्टिगेट्स मतलब मशीन लर्निंग ऐ चा चेक करे जो कंप्यूटर की भावे शिक्त परे डाटा रूपोरे फीट करे किंग बात अधेर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट घोड़ा दे परे तो मशीन लर्निंग आमदे आरो भालो भावे बुधर जनो एर कैटेगरी गुलो तेक तो जेता हुए सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड जो फिलोसफी एक बात के जो भी बोला है अमी डिटेल्स से जाबो डिटेल्स से जरूर के एक बात के जो भी बोला है शेड अच्छे जो ट्रेन में आम के शिक्षा दो कंप्लीटली तक के ट्रेनिंग दी था भेजे कोंटर जो नो की होते पर है कंप्लीट ट्रेनिंग शुड बी गिवन इन टर्म्स ऑफ and finally, the other thing is that 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 the my life, my rules, hit and trial. This hit and trial is an interesting example. As some example, the beta is better. Supervised learning is that the other thing 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 is that the other शेटा के बोझ है बेटा। देखो इकहने की बोला था। The computer is presented with example inputs and their desired outputs given by a teacher. And the goal is to learn a general rule that maps inputs to outputs। माने आम के जब हम ट्रेनिंग दाल से जब कौन इनपुट है जो ना कि आउटपुट हमें, शेटे रूपन भीतर को एक टा जनरल रूल बिल्ड अप होता है। जाते को रहमी टेस्टिंग डाटा सेट थे के उन इनपुटेड जो ना कि आउटपुट होते पड़े, शेटे डिटरमाइन करते पड़े। ये धरन शाकरे जो दी बोले, ये इमेज तो देखो, ये तो अच्छे ट्रेनिंग इमेज, और तो क्लियरली देखते पार्टिस हो कि ना जानी ना, ज्योतु तो कुछ पारो आरके। ऊपर अच्छे शब्ब आपल, नीचे लेयर अच्छे शब्ब जामबुरा, तार लेयर अच्छे टो ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে এই প্রতিটা ট্রেনিং ইমেজের কিছু ইমেজ ফিচার থাকে সে ইমেজ ফিচার হতে পারে মিন মিডিয়ান মোড তো মিন মিডিয়ান মোড কি আমি একটু সংক্ষেপে বলে যাই তোমরা নেটে পড়ো পড়ে কাটাকাটি করতে পারো তো দেখো প্রতিটা ইমেজের পিক্সেল থাকে না ইমেজ কি নিয়ে গঠিত পিক্সেল নিয়ে গঠিত তাই না এই পিক্সেলের একটা ডেনসিটি থাকে দ্যাট ইজ कॉल्ड পিক্সেল ডেনসিটি आमी उदाहरण टा बोझा चाहिए जी इमेजर पिक्सेल डेंसिटी की शेटेक तो बोझा चाहिए मैं अपनो डिटेल्स से जाएंगे बहुत सो टेंशन नहीं ना तो देखो इतना से आईफोन 11 है देखा आईफोन 11 है आमार जब पिक्सेल शंका तुम्हें जेटा बोल लाता हूँ जिल ऐतो बाई ऐतो आठ सौ आठ इस बाई 
আমি বলি এটা হচ্ছে পিক্সেল সংখ্যা পিক্সেল ডেন্সিটি না এটা মানে আমার যে 6.1 ইঞ্চ যে স্ক্রিন যে আমার আইফোনের যে স্ক্রিন তো ছবিতে যাই এই যে ধরো ছবিটার যে কথাই যদি বলি এইখানে এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত এইটা হচ্ছে আমার স্ক্রিন সাইজ 6.1 ইঞ্চ কথা বুঝতে পারছো হ্যাঁ এই ছবিতে টোটাল পিক্সেল আছে হচ্ছে আমার 828 মাল্টিপ্লাইড বাই 1792 এইটা হচ্ছে আমার টোটাল পিক্সেল আছে কথা বুঝছো এখন প্রতিটা পিক্সেলের একটা ডেন্সিটি থাকে ঘনত্বের ভ্যালু থাকে যেমন ধরো এইখানে হচ্ছে তিনশো ছাব্বিশ হচ্ছে পিক্সেল পার ইঞ্চ ডেন্সিটি মানে প্রতিটা ইঞ্চে আমার যে কয়টা পিক্সেল পড়ে তার ডেন্সিটি হচ্ছে তিনশো ছাব্বিশ কথা বুঝতে পারছো যত বেশি হবে হ্যাঁ তত ভাইব্রেন্ট হবে হ্যাঁ তত ভাইব্রেন্ট হবে ইমেজ তত ভাইব্রেন্ট হবে যেমন ধরো স্যামসাং এর ডিসপ্লে তো ধরো ওয়ার্ল্ড এর সেরা মারা হয় যদি আমি যদি তোমার এস টোয়েন্টি ওয়ান ফাইভ আল্ট্রা দেখি এটা হচ্ছে তার পিক্সেল সংখ্যা স্ক্রিন সাইজ হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট এইট ইঞ্চি পিক্সেল ডেন্সিটি হচ্ছে পাঁচশো পনেরো অনেক তবে পৃথিবীর সবচেয়ে হাইয়েস্ট পিক্সেল ডেন্সিটি হচ্ছে সনি এক্সপেরিয়া মার্ক থ্রি ছয়শো তেতাল্লিশ দিস ইজ ছয়শো তেতাল্লিশ পিক্সেল পার ইঞ্চ ডেন্সিটি এটার কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে ফোর কে ডিসপ্লে ফোর কে ওয়ান টোয়েন্টি হার্স ডিসপ্লে পৃথিবীর সেরা ডিসপ্লে হচ্ছে সনির কথা বলছো এই মুহূর্তে मोड हम এই যে আমি ভ্যালুগুলো অর্গানাইজ করলাম এখানে যে ভ্যালুটা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বার সেটা হচ্ছে মোড দেখো এখানে ফাইভ আছে তিনবার তো ফাইভ হচ্ছে এখানে মোড কথা কি ক্লিয়ার ফাইভ হচ্ছে এখানে মোড তো আমি যদি দেখি মিন মিন হচ্ছে এগারো তিন হাজার তিন পাঁচ হাজার দশ পাঁচ পনেরো পাঁচ কুড়ি পাঁচ পঁচিশ ষাট তেত্রিশ না বিয়াল্লিশ না একান্ন দশ একষট্টি একষট্টি ভাগ এগারো বানান কি ভুল দেখলাম আমি যতগুলো পিক্সেল ডেন্সিটি থাকে সেখান থেকে মিন মিডিয়াম মোড নির্ণয় করতে পারি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমি এরকম ইমেজ ফিচার দিয়ে কম্পিউটারকে ট্রেনিং দিলাম যে এরকম যদি মিন মিডিয়াম মোড পাও তাহলে সেটা হচ্ছে আপেল এরকমটা পেলে জাম্বোরা ওরকমটা হলে টমেটো এরকম গরু ঘোড়া ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার পিক্সেল ডেন্সিটি থাকে সেখান থেকে মিন মিডিয়াম মোড নির্ণয় করব সেটা দিয়ে আমি কম্পিউটারকে বলে দিব যে এরকম পিক্সেল ডেন্সিটির জন্য যদি এরকম মিন মিডিয়াম মোড পাওয়া যায় দেন দ্যাট বিলংস টু অ্যাপেল একটা হলে জাম্বুরা ওরকম হলে টমেটো ওরকম হলে গরু ঘোড়া আর একটা হচ্ছে কুকুর বিভিন্ন ইমেজের জন্য বিভিন্ন রকম পিক্সেল ডেন্সিটির প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন রকম মিন মিডিয়াম মোড আসে সেটা দিয়ে আমি কম্পিউটারকে ট্রেনিং দেব আচ্ছা এই ট্রেনিং দেওয়ার পরে কম্পিউটার আমার যেটা শিখবে সেখানে আমার ট্রেনিং স্টেজ শেষ হবে এরপরে আমি একটা টেস্টিং ইমেজ দিব কম্পিউটার সেই টেস্টিং ইমেজের পিক্সেল ডেন্সিটির প্রেক্ষাপটে মিন মিডিয়াম মোড নির্ণয় করবে করে এবার সে আগে যে শিক্ষাটা পেয়েছিল সেটার সাথে কম্পেয়ার করবে যে কোনটার কাছাকাছি ভ্যালু আছে সবচেয়ে 
দেখা গেল একটা আপেল দিলাম তার মিন আসছে 5.53 মিডিয়ান আসছে হচ্ছে 4.95 মোড আসছে হচ্ছে 5.05 তো সবচেয়ে নিকটবর্তী ভ্যালু হচ্ছে আপেলের মিন মিডিয়ান মোডের সাথে সুতরাং এই যে টেস্টিং ইমেজ দিস টেস্টিং ইমেজ বিলংস টু দি অ্যাপল ক্যাটাগরি यस সো এটা হলো সুপারভাইজড লার্নিং আনসুপারভাইজড লার্নিং এর যেটা হচ্ছে কোন লেভেল বা কোন ট্রেনিং কিছুই দেওয়া হয় না আমি सिंपली ডাইরেক্ট ডেটা সেট দিয়ে দিই কম্পিউটার সেটাকে ক্লাসিফাই করে দেয় बस এখন কোন কোন ক্যাটাগরিতে ক্লাসিফাই করতেছে এইটাও ঠিক না আনসুপারভাইজড লার্নিং এর কনসেপ্ট একদমই सिंपल আমি ডাইরেক্ট ডেটা সেট দিয়ে বলবো যে তুমি তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করো बस তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করে দেবে প্রচুর প্রবলেম আছে কিছু সুবিধাও আছে একটা হচ্ছে যে ইনস্ট্যান্ট ক্যাটাগরাইজেশন হয় যেমন ধরো যে তোমার কাছে একজন ডেটা সেট দিয়ে বললো এখানে যে ফিচার গুলো টেস্ট করে আমাকে একটু বলতে হবে যে মোটামুটি কয় ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট থাকতে পারে সো তুমি ফিচার টেস্ট করে কোনটাকে কোন ক্যাটাগরিতে রাখবা এটা একটা প্রবলেম টাইম কনজিউমিং একটা প্রবলেম সো ওই টাইমে সুপারভাইজড লার্নিং মূলত अप्लाई করা হয় না আর সুপারভাইজড লার্নিং এ যেটা করে আমি ডেটা সেট কম্পিউটারকে কম্পিউটারের কাছে ধরাই দিয়ে দিয়ে বলি যে भाग करते बस ठीक से कटा कैटागर भाग कर दे फीचारे ऊपर भित्ते फीचार गो कम्पिटार निजे डिटारमाइन कर डिटारमाइन कर इट रिमेन्स आनो कमप्लीटली आनो যেমন এই যে একটা ডেটা সেট যেখানে ছবিটা দেখানো হচ্ছে এটা কিসের ডেটা সেট আমি জানি না কম্পিউটারকে বলা হয়েছিল তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করো কম্পিউটার দেখছে যে যেখানে যেখানে এলিমেন্ট গুলোর ঘনত্ব বা জটলা সবচেয়ে বেশি সেখানে সেখানে একটা ক্যাটাগরি বা ক্লাস্টার গঠন করে দিয়েছে ফলে অনেক এলিমেন্ট এই ঘনত্বের বাইরে পড়ছে সেগুলোর ক্যাটাগরাইজেশন হয়নি সিম্পল একটা উদাহরণ দিই আমি যদি একটা ফুটবল টিম কে নিয়ে বলি যে আচ্ছা ঠিক আছে এদেরকে তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করো लार्निंग supervised and unsupervised learning is semi supervised learning why the teacher gives an uh, na you can ekto chamela ase ami boltechi where the teacher gives an incomplete training signal a training set with some of an many of the target outputs missing ekhon dekho ekhane jeta hoy seta hocche je ekjon trainer computer ke যেটা করতে পারে যে একটা ট্রেনিং সেট দিতে পারে যেখানে প্রতিটা এলিমেন্টের জন্য প্রতিটা ইমেজ হতে পারে সেই ট্রেনিং সেট ইমেজের ট্রেনিং সেট হতে পারে প্রতিটা ইমেজের টার্গেট আউটপুট দেওয়া থাকে না অসংখ্য ইমেজের টার্গেট আউটপুট মিসিং থাকে তো কম্পিউটার সেইগুলোকে লক্ষ্য বানায় যেগুলোর আউটপুট দেওয়া আছে সিম্পলি ধরো এই যে ডাটা সেট এখানে দেখো এই যে প্লাস এগুলো হচ্ছে পজিটিভ এক্সাম্পল মাইনাস হচ্ছে নেগেটিভ এক্সাম্পল এখন কম্পিউটার চেক করে যে পজিটিভ এক্সাম্পলের ধারে কাছে যে এলিমেন্ট গুলো আছে সেটা একটা ক্লাস্টার নেগেটিভ এলিমেন্টের ধারে কাছে যে এলিমেন্ট গুলো আছে সেটা আর একটা ক্লাস্টার মানে স্যার এটার মানে হচ্ছে পজিটিভ এর কাছে কাছে যেগুলো আছে ওগুলোকে পজিটিভ ভাবে ধরে নিচ্ছে ধরে নিচ্ছে আর নেগেটিভ এর কাছে কাছে যেগুলো আছে সেগুলোকে নেগেটিভ ধরে নিচ্ছে उटपुटिफाई তো কম্পিউটার যেটা করে যে কয়টার আউটপুট স্পেসিফাই করা আছে তার উপর ভিত্তি করে ক্লাস্টারিংটা কমপ্লিট করে দেয় তো এটা গেল হচ্ছে 
সেমি সুপারভাইজড লার্নিং অ্যাকটিভ লার্নিং এ দেখো যেটা বলা আছে মেশিন লার্নিং অ্যাপ অ্যাকটিভ লার্নিং যেটা বলা আছে এই মেশিন লার্নিং অ্যাপ্রোচ দ্যাট লেটস ইউজার প্লে অ্যান অ্যাকটিভ রোল ইন দ্য লার্নিং প্রসেস এন্ড অ্যাকটিভ লার্নিং অ্যাপ্রোচ ক্যান আস্ক এ ইউজার আর ডোমেইন এক্সপার্ট টু লেভেল অ্যান এক্সাম্পল হুইচ মে বি फ्रॉम এ সেট অফ আনলেভেলড এক্সাম্পলস অর সিনথেসাইজড বাই দ্য লার্নিং প্রোগ্রাম गिवन অন কনস্ট্যান্ট অন হাউ মেনি এক্সাম্পলস দে ক্যান আস্ক টু লেভেল ব্যাপারটা হচ্ছে যে অ্যাকটিভ লার্নিং এ যেটা হয় যে আমার সাইমালটেনিয়াসলি কাজ চলবে শিখবে আউটপুট দেখবে শেখা এবং প্রেডিক্ট করার যে ব্যাপারটা সেটা সাইমালটেনিয়াসলি চলবে এখানে কম্পিউটার যেটা করতে পারে যে ইউজারকে একটা আনলেভেলড এক্সাম্পল দিয়ে সেটাকে বলে যে আপনি এটাকে একটু লেভেল করে দেন আপনি এটা কোন ক্যাটাগরিতে ফেলতে চান কম্পিউটার আমার কাছে একটা ফিডব্যাক চাইবে এখন এটা একের অধিকও হতে পারে কম্পিউটার আমার কাছে দশ বারোটা মডেলও দিতে পারে ধরো এইটার কথাই বলি এটা ধরো সবকটাই আনলেভেলড কথা বুঝতে পারছেন কম্পিউটার আমাকে বলল যে আচ্ছা আপনি চারটে এলিমেন্ট নেন এইটা 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 আর এইটা এটাকে আপনি একটু লেভেল করে দেন কথা বুঝতে পারছেন তা আমি যেটা করব যে কম্পিউটার আমার কাছে লেভেল করে দিতে বলছে যেহেতু অ্যাক্টিভ লার্নিং প্রসেস চলতেছে আমি যে শিক্ষাটা দিব তার উপর ভিত্তি করে তারা আমাকে আউটপুট দিবে আমি লেভেল করে দিলাম এগুলো পজিটিভ এগুলো নেগেটিভ কম্পিউটার ব্যাস আমার ট্রেনিং এর উপরে ভিত্তি করে পুরো ডাটা সেটটাকে এবার ক্লাস্টারিং করে দেবে ক্লাসিফাই করে দেবে কথা বুঝতে পারছেন তো এইটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ লার্নিং যে কম্পিউটার আমার কাছ থেকে শিক্ষা নেবে কম্পিউটার মাস্কে একটা রিকোয়েস্ট করবে একটা এলিমেন্টও লেভেল করে দিতে পারে একের অতিকও করে দিতে পারে ইট ডিপেন্ডস অন দ্য কম্পিউটার কম্পিউটার আর হচ্ছে রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং হচ্ছে দেখো এখানে একটা ডায়লগ আছে কোথায় আছে রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং মাই লাইফ মাই রুলস হিট এন্ড ট্রায়াল তো এই রিইনফোর্স লার্নিং এর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তুমি নিজে থেকেই শিখবা যেখানে তুমি বেনিফিট পাবা তুমি সেই দিকে ধাবিত হবা যেখানে তুমি বেনিফিট পাবা না কমপ্লিটলি ডিস্ট্রাক্টেড হবো ওই দিকে তুমি ধাবিত হবা না এই ইমেজটার কথা চিন্তা করো থিওরি তো পড়ার মতো কিছু নাই তোমরা পরে বাসে দেখতে পারো আমি ইমেজটা বোঝাই দিই সেটা হচ্ছে ধরো এই কম্পিউটার এই কম্পিউটার প্রথমে যেটা করে যে সে উপরের দিকে যদি যায় ধরো কম্পিউটার হচ্ছে প্রথমে গেল হচ্ছে উপরে দেখো আঙ্গুলটা উপরের দিকে দিয়ে রাখছে করে গেল মাস গেল এই যে উপরের দিকে সে উপরের দিকে যাবে গেলে একটা রিওয়ার্ড এখানে তাকে কেউ বাধা দিচ্ছে না রিওয়ার্ড সে আবারও উপরের দিকে গেল অ্যাগেইন রিওয়ার্ড এখানে কেউ বাধা দেওয়ার নাই এখন এই পজিশন আসার পরে তার বামে বা উপরে যাওয়ার জায়গা নেই নিচে তো হচ্ছে সে ছিলই সে কি করবে টানে যাওয়ার চেষ্টা করবে বাট এখানে দেখতেছে ফায়ার তারপর সে এই দিকে যাবে কারণ এই দিক থেকে সে অলরেডি গেছে এখানেও গেছে এই দুইটা জায়গা চেক হয়ে গেছে এখন সে এইদিকে যাবে এইদিকে এসে এই পোমেন্টে এসে তার তিনটা পজিশন আছে তার উপরে নিচে আর ডানে এখানে গেল পানিশমেন্ট এখানে গেল পানিশমেন্ট সে ঘুরে বেরে এখানে ব্যাক করে আবার এই দিকে যাবে কথা বুঝতে পারছো দুইটা পথ আছে হ্যাঁ উপরে গেল উপরে যাওয়ার পরে এখানে পজিশন আসলো বামে গেলে পানিশমেন্ট ডানে গেলে রিওয়ার্ড এখানে এসে দেখবে যে নিচে গেলে পানিশমেন্ট আবার এখানে ব্যাক করবে এখানে উপায় নেই এখানে উপায় নেই যেখানে আসলো সেখানে ফিরে আসবে এখানে এসে দেখবে যে এই পথটা তার চেক আপ করা হয়ে গেছে তো আর যাওয়ার এখানে জায়গা নেই আর এখান থেকে সে ফিরে আসছে ফলে এখানে ব্যাক করবে আবার এখানে ব্যাক করে তারপর সে এই দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে পানিশমেন্ট ব্যাস যাবে না এই দিকে আসবে এখানে এসার পরে দেখবো যে এই জায়গা থেকে সে ফিরে আসছে অলরেডি আর ওপেন স্পেস আছে এই জায়গাটা সে এখানে নিচে নামবে নিচে নেমে সে বামে যেতে পারবে না হয়তো না এইখানে এসে ধরো এই পজিশনে এসে সে বামে কখনো যায়নি ডানেও কখনো যায়নি সে যদি বামে যায় দেখবে যে পানিশমেন্ট পাচ্ছে ডানে গেলে সে রিওয়ার্ড ফাইনাল আউটপুট এখন হতেই পারে যে সে রোবট এই পজিশনে আসার পরে এই দিকে না গিয়ে ডিরেক্ট এই দিকে গেছে হতেই পারে দেখো 
ওই লাইনটাই বলা আছে যে এ টাইপ অফ ডাইনামিক প্রোগ্রামিং দ্যাট ট্রেনস অ্যালগোরিদম অর এজেন্ট বা ইন্টারঅ্যাক্টিং উইথ ইটস এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ইউজিং এ সিস্টেম অফ রিওয়ার্ড অ্যান্ড পানিশমেন্ট টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট আউটকাম মানে হচ্ছে এটা কাইন্ড অফ ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এর মতো যে একটা অ্যালগোরিদম বা এজেন্টকে ট্রেনিং করে যে এনভায়রনমেন্টের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে এবং সেই অ্যালগোরিদম বা এজেন্ট সেই জায়গাগুলোতে যায় যেখানে গেলে সে রিওয়ার্ড পেতে পারে আর সেই জায়গাগুলোতে স্কিপ করে বা অ্যাভয়েড করে যেখানে গেলে সে পানিশমেন্ট পেতে পারে তো দেখো এক্সাম্পলটা তো তোমরা বুঝলা তাই না স্টিল তোমার সুপারভাইজ লার্নিং এ হচ্ছে সবচেয়ে কম মানে আনসুপারভাইজ লার্নিং এ তার সবচেয়ে কম লাগে কত লাগবে Not sure. 